Всем привет, с вами Игорь. Сегодня такое будет необычное видео. Попытаюсь объяснить, кто я по образованию, то меня часто спрашивают это. И для кого мой контент, ну как из названия вы уже поняли. И еще один момент. Призываю, ну, кто смотрит мой, мой канал, еще не подписался, подписывайтесь на канал. Вот, ну что, такую наблюдаю интересную статистику в аналитике канала, что меня смотрят больше 60% просмотров, это не подписанные зрители. Вот, это как бы странно, почему человек не подписывается, если он смотрит мои видео. Можно ну, просто потерять меня из виду, так сказать. Ну, понятно, что YouTube он будет предлагать как бы, мои видео, если вы ее уже раз посмотрели там, или два, но все равно... Если подписаться, я думаю, что точно меня уже не потеряете из виду. И поставить там это уведомление или колокольчик, как оно там называется. <coughs> Потому что у меня еще планируется очень много таких видосиков интересных. Вот. Ну, например, итоги отопительного сезона 2021. Вот там я посчитаю, сколько мне обошлось в деньгах, отопление, тепловым насосом и другой моей альтернативой э, в деньгах за вот этот вот отопительный сезон. Ну, конечно, я понимаю, что не у всех есть столько альтернативы, как у меня. Вот. Ну, кто первый раз смотрит, то у меня там и тепловой насос, и коллектор солнечный, и панели, и ветряк. Но я еще посчитаю отдельно, сколько вышло бы отопление, если бы я самим тепловым насосом отапливался. Ну, вот так вот. Будет, я думаю, интересно людям. Второе, еще хочу, еще хочу такое видео снять, скоро будет, тоже в ближайшее время. Есть у меня идея, как повысить коэффициент эффективности моего теплового насоса, при том довольно-таки простым способом, даже не разгерметизируя всю систему, ничего не разбирая. Ну, есть у меня идея такая, ну, это уже как бы для следующего видео тоже будете скоро наблюдать это видео, я его <coughs> сделаю. Вот, еще хочу сделать видео рейтинг моей альтернативы. <coughs> То есть у меня уже ну, как бы насобиралось много альтернативных источников, есть опыт использования их, и я хочу такой сделать рейтинг, типа по там, некоторым параметрам, вот, что лучше это, что лучше для этого, это, это, это как мне это нравится. И у меня впечатление от использования ну, вот этих каждого альтернативного источника. Вот, как бы можно даже такой сделать по местам их расставить. Там первое место, второе, третье. Ну, смотря по каким, конечно, параметрам. <coughs> Итак, вот такие вот я планирую сделать видосики. Я думаю, это очень интересно будет э, для вас. Поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь, чтобы меня случайно не потерять из виду. Итак, кто я такой? Я вообще обычный простой среднестатистический человек у меня я не электрик не холодильщик не кондиционерщик вот и это даже я считаю это хорошо потому что это как бы даже людей таких как я обычных простых людей там автомобилистов водителей там которые тоже хотят ну и других таких трактористов таких обычных специальностей, ну, не подходящих под альтернативу, это наоборот должно вдохновлять э, на вот такую вот, э, заводить вот эту вот альтернативу, все заниматься этим, потому что я как бы ну, в этом деле ну, не разбирался, ничего такого, у меня специальности специальной нет, я же говорю не электрик, я... у меня вообще, если хотите знать, 8 классов школьных, 8 классов, это у меня неполное считается среднее образование. Больше после 8 классов я никуда не шел. Вот, сейчас работаю в столярке, делаю мебель вот, деревянную, не с МДФ, деревянную, это совсем другое. Это такой творческий процесс, довольно интересный. Вот. Это не с МДФ собирать сплит. Вот. И, ну, зарплата у меня средняя тоже такая по Украине. Ну, примерно, чтобы всем было понятно, и в России, и в других странах это около 200 долларов в месяц. Вот так вот. Но при этом всем 
у меня получается заниматься этой альтернативой. Вот, тем более, что эта альтернатива, она у меня, как я уже говорил в каком-то видео, нацелена, направлена именно на экономию средств, не на автономию. Мне не нужна автономия, у меня есть хорошая сеть. Мне нужна экономия денег, времени, сил, здоровья своего. И у меня это довольно неплохо, я вам скажу, получается. Ну, это видно с моих видео предыдущих. Кто первый раз, тот заходите, смотрите. Вот, вот, вот такой вот, да, я обычный, еще раз скажу, среднестатистический человек, можно сказать, даже без образования, вот, поэтому не должно это пугать вас, там, кто первый раз хочет это заняться, а, это я не пойму, то у меня не получится, все получится, все получится, мой девиз, не бойтесь делать то, что не умеете, все мы что-то когда-то не умели, но потом поинтересовались, захотели, сделали, и оно работает. Вот. Так что, вот. для кого мой контент? Для кого я его выпускаю, произвожу? Тоже для таких же самых среднестатистических людей, как я. Без образования, не электриков, не... Ну, холодильщику, наверное, будет неинтересно, просто если я им буду рассказывать, как сделать тепловой насос. Он и так это все знает без меня, прекрасно, и даже, может быть, лучше знает, чем я. Или кондиционерщик, или холодильщик. О, а вот обычному среднестатистическому человеку, который не имеет денег, например, на заводской тепловой насос, но тоже хочет экономить деньги, свои здоровья, время, ну, например, на дровах. Ну, что тут с дровами это такой случай, что они как бы и дешевые, э, самое такое отопление считается. Вот. Но если включить в себя вот это время, которое мы тратим на него, здоровье, силы и свою энергию, то оно получается совсем не такое дешевое, как кажется. Вот. И от этого мне тоже позволило избавиться, высвободить кучу времени и денег, вот этот вот, самодельный тепловой насос. И для вот таких вот, каждый, короче, имеет право экономить. Экономить имеет право и хочет каждый человек. И для этих людей, обычных среднестатистических людей, я делаю свой контент, свое видео. Вот. Ну, если бы у меня, например, были деньги, там, я бы себе просто заказал 30-киловаттную солнечную электростанцию, да, там, сказал, при этом мне поставьте, я заплачу. Мне приехали, поставили. 30 киловатт панели, инвертор, кучу аккумуляторов. Ну, кому это интересно было бы? Ну, кому? Как я это все... Даже, я, я даже и не подключал бы его. Там это все сделали бы за меня. Я бы только показывал там бы, ну, сколько она произвела. Ну, я не думаю, что это кому-то интересно. Я даже думаю, что те, кто люди, кто имеют такие деньги, чтобы поставить себе 30 киловатт панелей, такой вот электрос, они даже на YouTube, наверное, не заходят и не смотрят вот эти наши видосики, там эти каналы. Это им не интересно просто. Наоборот, на, на видео заходят, вот ищут такой контент люди, Такие, как я, среднестатистические, которые хотят чему-то научиться, сделать самим, самому сделать это все, чтобы сэкономить кучу денег и средств. Вот для этих людей я и делаю контент. Например, вот солнечная электростанция тоже вот мне даже люди вот благодарили, вот звонили вот и спасибо говорили, что вот такой вот просто я все это излагаю и по тепловому насосу. Вот, ну, я тоже благодарен, что ценят вот этот мой контент, что я все так излагаю, вот это я тоже вам благодарен, спасибо за поддержку, вот и для таких людей я все это делаю, тоже вот солнечная электростанция, да, у меня без ничего, без инвертора, аккумуляторов, контроллеров, ну контроллер там какой-то примитивный, у меня есть, смотрите на канале, кто первый раз смотрит, вот и такой он ну, но он прекрасно справляется своей работой. И когда я рассказываю людям, например, ну, там встречаю в селе, вот сколько ты потратил там на солнечную электростанцию. Ну, я говорю, вот сумму называю, да. Мне так странно, что-то дешево. Я слышал, что там куча тысяч долларов там и все такое. А это у тебя что-то... А я же объясняю, что у меня нет вот этого дополнительного оборудования, инвертора. Как бы у меня просто сам то, что генерирует, собственно, энергию. Собственно, панели. Сами панели... Ими уже, оказывается, можно прекрасно пользоваться, прекрасно пользоваться в качестве отопления, нагрева воды, электроплитка, активные нагрузки, все практически. Потому что, ну, зачем мне, например, городить кучу денег, вкладывать в солнечную электростанцию, чтобы включить телевизор от нее смотреть. Телевизор натянет 
у меня ну, сети за месяц или тот же холодильник ну, на 50 гривен, ну пускай на 100, ну это ни о чем. А вот бойлер, например, или какой-то обогреватель, или электроплитка, у меня газа, кстати, вообще нет, я даже уже и вообще не хочу проводить и связываться с ним. Вот, вот эти потребители, они очень много натягивают у нас с кармана в месяц денежек. Вот на этом можно реально экономить солнечными панелями, э, имея только сами солнечные панели. Сами солнечные панели без вот этих инверторов, АКБ, контроллеров и всей этой дополнительной очень дорогой техники, которая имеет свойство выходить из строя, гореть. Про аккумуляторы я вообще молчу, там совершенно такая история. Ну, все знают, что такое аккумулятор, и все, думаю, будут со мной согласны, что аккумулятор это самое слабое звено в любой системе, в любой. Солнечная электростанция, автомобиль, электровелосипед, электротранспорт, это, ну, это самое слабое, и поэтому, если можно без них обходиться, лучше без них обходиться. Но это мое чисто мнение в моих обстоятельствах и я его придерживаюсь. Ну и многие люди тоже со мной, как я вижу из отзывов, комментариев, из звонков со мной согласны. Вот. Ну вот я ответил на вот эти такие часто задаваемые вопросы. Да, что я не какой-то специалист в чем-то, образования у меня специального нет для этого всего, чтобы там вот это, вот это все делать там. И это, я же говорю, даже хорошо, что это людей, наоборот, должно вдохновлять. И не боять, не бойтесь делать то, что не умеете. Все оно получится, все прекрасно будет работать. Ну, думать, конечно, надо прежде всего. Побольше думать, смотреть видео всяких, перенимать опыт людей. Но бояться заниматься этим не стоит. Потому что чем дальше, как мы видим, энергия только дорожает. И свет, и газ, и дрова тоже потянутся за этим всем. Если подорожает свет и газ, то и дрова подорожает. Оно, как я уже заметил, столько уже раз оно дорожало, то ну, синхронно. То есть <coughs> не может что-то отстать там или э, стать дешевле, остаться. Не-не-не, так не бывает. Подорожал газ и свет, обязательно и дрова подорожают. Пускай там через месяц, два, три, но это обязательно, по-любому. Вот. Ну и контент я, соответственно, делаю для таких же простых людей. Стараюсь как можно проще объяснять и даже рисовать. У меня доска есть. Вот, кстати, тоже отзывы очень хорошие насчет моей доски. Спасибо. Вот. Все говорят, понятно, все так разрисовал. Ну, вообще доступно. Вот. Ну что еще раз, ну, э, объяснять, делать контент для тех, кто уже давно занимается солнечной энергетикой, например, ну что я им расскажу, то я, в принципе, меньше даже их знаю. Но у меня, например, так бы, как бы сказать, нестандартный такой подход вот, к этому решению, и, может быть, некоторым это не очень нравится, кто-то смеется там на одному, что я вот так использую, бывает и такое. Вот, но я считаю, что вот такое вот использование солнечных панелей имеет право на жизнь. Мне оно нравится, оно мне реально экономит. Вот, это все деньги мои. Если я могу их просто купить и поставить эти панели, тем более я считаю, лучше как бы, ну, если вы нацелены тоже на экономию, то лучше вкладываться именно в генераторы. То есть панели. Генератор это и есть панели. Да, солнечные панели больше купить, чем купить там солнечных панелей плюс инвертор, плюс АКБ. Лучше, если у вас есть какая-то сумма и вы нацелены именно на экономию, а не на автономию, да, то лучше купить одноразово вот этих вот больше солнечных панелей за эти деньги, чем вкладываться всякие там преобразователи. Ну, это тоже я же говорю, это лично мое мнение для моей автономии. Я тоже вообще-то нацелен в будущем на зеленый тариф. Вот, подключить, чтобы моя электростанция работала синхронно с сетью. Я это объяснял уже в других видео. Это сразу на порядок поднимает эффективность наших солнечных электростанций вверх. Это ну, несравнимо даже. Это не будет ничего пропадать. Все будет накапливаться, за лишние вам просто денежки доплатят. Если не будет лишнее, сами пользуйтесь, это без проблем. Это использование сети в наших целях, в наших целях. Вот это что интересный да, такой момент, что мы используем сеть. Не сеть нас использует, а мы. Мы используем сеть как такой большой, безразмерный, дешевый 
бесплатный даже, можно сказать, аккумулятор энергии. Выбираем оттуда энергию. Поэтому я считаю, что каждый альтернативщик, кто занимается солнечной энергетикой, должен к этому стремиться в конечном итоге. Ну, пускай не сразу, потому что сразу все сделать это нереально, конечно, тяжело очень. Вот, ну, в планах это должно быть у каждого, я так считаю, это тоже мое мнение, вот, ну, если вы хотите экономить, ну, для автономных систем, то это, конечно, другая история, я про автономные системы сейчас говорить не буду, ну, что, ну, в принципе, с моей солнечной системой не тяжело сделать автономную, у меня маленький инвертор есть, да, 12 220 там на 300 ватт парочку аккумуляторов автомобильных и все у меня система тоже автономная вот так что тут в принципе проблем никаких нет но моя альтернатива еще раз скажу нацелена именно на экономию экономию средств экономию денег экономию здоровья сил времени вот. Лучше я за то время, что буду рубать дрова там или работать на электроэнергию, чтобы заплатить или за газ, я лучше какую-то шабашку сделаю, заработаю что-то или вообще просто отдохну, полежу. Вот. <coughs> вот. Это время уже мое дело, куда я буду тратить это время, но его надо экономить. Вот, ну вот как-то так я объяснил, поэтому я и дальше буду делать вот такие вот интересные, простые системы, как бы развивать простую солнечную электростанцию, вот у меня простой тоже тепловой насос, так что я его называю народный тепловой насос, и не зря, потому что у меня вот сколько я видел тепловых насосов э, самодельных на ютубе, то, по-моему, мой это наипростейший. Это даже многие соглашаются, другие самодельщики, что уже проще, как у меня, некуда. То есть, э, такое может повторить действительно каждый. Каждый человек, обычный, среднестатистический человек, не холодильщик, не кондиционерщик, может повторить мой тепловой насос или сделать вот такую вот солнечную электростанцию, простую, без аккумулятора, ВКБ, для нагрева. Вот, каких-то приборов именно на активные нагрузки ну хотя бы временно пока что потом можно разжиться и на инвертор и так далее коллектор солнечный у меня тоже максимально простой и достаточно эффективный смотрите у меня есть серия видео я там выпускаю всю зиму показывал как он работает вот он и сейчас у меня работает ну что ну хоть и конец апреля но какой-то холодный такой апрель вообще весна холодная сейчас альтернатива мне очень помогает особенно солнечная вот сейчас работает именно солнечная альтернатива я практически тепловой насос не включаю хватает моей солнечной энергетики вот так вот вполне вот поэтому я вот нацелен именно на такой контент и именно на таких зрителей массово массовый вот такой вот Ширпотребный, так сказать, если так можно выразиться, контент ширпотреб, да, для широкого потребителя, зрителя максимально как бы расширить. Не для специалистов, не для мастеров или каких-то образованных людей. Стараюсь все просто. Спасибо зрителям за поддержку вам большое. Пишите в комментариях, что бы, может быть, еще хотели бы увидеть на моем канале, какие видео, по какой альтернативе. Вот, там у меня всякое есть, может что-то где-то не договорил, не сказал, не объяснил, понятно. Вот, пишите, я, если наберется много таких комментариев, там какие-то, ну, по какому-то видео запросы, там, что покажи там то-то или то-то, объясни, я буду поэтому выкладывать видео, ну, чтобы людям меньше писать, и, так сказать, раз рассказал, и все уже можно смотреть. Ладненько, всем пока, до следующих видео, жду отзывов. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.